বস্তিপুর জমিদার বাড়ি আসার সহজ উপায় হচ্ছে হাওড়া বর্ধমান মেন লাইন লোকাল ধরে বঁচি স্টেশন আপন বঁচি স্টেশন থেকে অটো বা টোটো ধরে বঁচি ডিবিসি পাড়ে আসুন ওখান থেকে বাস পেয়ে যাবেন বাসে ভাড়া লাগবে পনেরো টাকা আর এখান থেকে সাত কিলোমিটার দূর এই দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনারা পৌঁছে যাবেন বস্তিপুরের জমিদার বাড়ি ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সোমনাথ ঘোষ বুতুপুরি আর নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি নতুন ব্লগ ভিডিও দেখাবো আজকে বদ্দিপুরের জমিদার বাড়ি চলুন ভিডিওর সঙ্গে দেখতে থাকুন সামনে থাকুন প্রথমে দেখা পাবো জমিদার বাড়ি আঠেরোশো বত্রিশ থেকে আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে নির্মিত হয় এই জমিদার বাড়ি অজস্র থাম দোতলার ঠিক মাঝামাঝি একটি ঝুলন্ত বারান্দা এবং এক মানুষ উঁচু জানলাগুলি আজও দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রাচীন নবরত্ন মন্দির এবং আটচালা শিব মন্দির নবরত্ন মন্দিরটির আজও জীর্ণ কার অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণে অভাবে ভেত তবে ভেতরে আজও বাবা বিরাজ করছে পাঁচ ফুট উচ্চতায় একটি কৃষ্ণবর্ণ শিবলিঙ্গ কথিত আছে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন নন্দী বংশের জমিদার জয়দেব নন্দী আঠেরোশো দুই খ্রিস্টাব্দে তার মায়ের স্মৃতি উদ্দেশ্যে তিনি বানান এই মন্দিরটি নন্দীদেব পূজা বাড়ি সাবেকিয়ানার আধাপান্ত মোড়া নন্দীদেব পূজা বাড়ি ঢোকার মুখী দরজার মাথায় এক বিশাল গণেশের মূর্তি দেখা যায় গেট খোলা থাকায় ঢুকে পড়লাম গেটের সামনে দেখা যাবে প্রথমে বড় একটা ঘন্টা তার একটু এগিয়ে যাওয়ার পরে দেখা যাবে উঠান এবং সুসজ্জিত কারুকার্য কাজ করা দুর্গা দালান আজ ও এই নন্দী বাড়ির পুজো প্রতি বছরেই দুর্গা উৎসব জন্মাষ্টমী লক্ষ্মী পুজো কালী পুজো ইত্যাদি খুব ধুমধামে শহীদ পালিত হয় দেখি বয়াচ্ছে এটা দুর্গা ঠাকুরের কাঠামো এখানেই প্রতিমা তৈরি করে এখানে পুজো হয় দুর্গা পুজো এখানে খুব জাঁ জামক করে দুর্গা পুজো হয় এখানকার মানুষ আসতে বলে বলেছে দেখি দুর্গা পুজোর সময় হলে আপনাদের দেখাবো এখানকার জমিদার বাড়ির দুর্গা পুজো কেমন হয় যখন জমিদারি পোতা ছিল তখন ওই উপরের বিল্ডিংটা আছে তখনকার সময়ে মেয়েরা উপর থেকে ঠাকুরের পুজো দেখতো নিচে নামতো না তারা দেখুন পালকিটা দেখুন পালকিটা দেখিব আছে অনেক পুরনো যুগের পালকি এটা বদ্দিপুরের রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরবাড়ি এটা ঠাকুরবাড়িতে এখানে দুর্গা পুজো হয় তিনশো বছরের পুরনো পুজো আর কালী পুজো হয় এখানে এখানে দারুণ সুন্দর জায়গাটা এটা উপরে খুব ডিজাইন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এটা নন্দীবাড়ি পুজো বাড়িতে ভেতরে একটা শিব মন্দির আছে যেটা তালা দেওয়া থাকে আমরা পুজোর সময় পৌঁছে গিয়েছিলাম সেই জন্যই আমরা দেখতে পেলাম ভাগ্য করে কোনো কাউকে দেখায় না এটা বন্ধ থাকে তারাটা আর টেরাকোটার কাজে একদম ভর্তি একদম আর ঝড় জল বৃষ্টি কিছুই পড়ে না এর মধ্যে এটা পুরো ভেতরে একদম বন্ধ থাকে একদম দেখলেই বুঝতে পারছেন রোদ ঝড় জল বৃষ্টি কিছুই পড়ে না এর মধ্যে ঘরে ভেতর থাকে এটা একদম পুজো বাড়ির ভিতর মহল্লায় আছে নন্দীবংশের কুলদেবতা রাজরাজেশ্বরী মন্দির এই মন্দিরে বিগ্রহ এক শালগাম শিলা এই পুজো বাড়ি প্রতিষ্ঠাতা হয় আঠেরোশো বত্রিশ থেকে আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে বহু পুরনো এই কাঁসর ঘন্টা বলা এগুলোকে আর 
আরেকার সময় একার লাইট এগুলো আর নন্দী বংশের কুল দেবতা রাজরাজেশ্বরী এখানেই স্নান করা হয় ওনার বাড়ি কাছারি বাড়ি চলুন ভেতরটা যাই যে কি আছে কাছারি বাড়িটা কেমন मेन गेट मेन गेटे ढुकी देख चार दिखा घुरे देख এই কাছারি বাড়িতে বারোটি ঘর আছে সে যুগে নন্দী জমিদার এই কাছারি বাড়ি থেকে হিসাব নিকাশ করত পুরটা দেখে আসি একটু ঘুরে আসি ভয় লাগছে অন্ধকার জায়গাটা জমিদার কাছারি বাড়ির ছাদে উঠলে অনেক কিছু দেখা যায় নবতখানা ঠাকুর বাড়ি পাশে শিব মন্দির আছে একটা তো অনেক পুরনো পুরনো বাড়ি দেখা যায় এখানে উঠলে ছাদে এটা জমিদারদের ওঠান বাড়ি ছাদ কাছারি বাড়ির ছাদ থেকে দেখা যায় জমিদারতে ওঠান বাড়িটা সামনেই একদম জমিদারদের কাছারি বাড়ি থেকে জমিদারদের বৈঠকখানাটা ছাদ থেকে পুরো দেখা যায় এই দেখুন আমার পেছনের অংশটা আছে জমিদারদের বৈঠকখানা
এটা জমিদারদের উঠান বাড়ি এই বাড়িটি শৈলের এক অসাধারণ নিদর্শন বাড়ির সামনে ভাগে আছে শৈলের পাঁচটি থাম এবং ঝুল বারান্দায় যা বাড়িটি শোভা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে দোতলায় জানলায় চোখে পড়লে অবশিষ্ট রঙিন দামি কাঁচ এক সময় এই বাড়িটাই কি জৌলুস ছিল তা একবার দেখলেই অনুমান করা যায় এই বাড়ি আজও পরিত্যক্ত বাসিন্দা আজ শুধু পায়রার ঝাঁক পেছুদিকে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে রাসমঞ্চ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে এখানে রাসমঞ্চতে নিয়ে আসা হয় যখন রাস পূর্ণিমা হয় তখন এখানে নিয়ে আসা হয় এই মন্দিরটি বুড়ো শিব নামে পরিচিত বাবা স্বয়ং বিরাজমান এটা দোল মঞ্চ এখানে দোল পূর্ণিমার দিন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে এখানে আনা হয় এখানে পঞ্চম দোলও খুব বিখ্যাত পঞ্চম দোলে দোলও খেলা হয় ভালোভাবে চোখ ও মন ধাঁধিয়ে যায় অতটা পিছনে ফিরে থাকালে আপাতত চারশো পঞ্চাশ বছর আগে থেকে শুরু করা যাক সামনের রাস্তায় একেবারে পাশে জোড়া দেউল বা রেক দেউল বড় দেউলটি পূর্ব দিকে এবং ছোট দেউলটি উত্তর দিকে দুটো মন্দির একটি রাস্তা দিয়ে মিলেছে মন্দিরের দেওয়াল সূক্ষ্ম টেরাকোটার কাজ সঞ্চিত যাতে ফুটে উঠেছে কখনো আবার সামাজিক চরিত্র কখনো আবার হিন্দু মহাকাব্যের কাহিনী ভারতের প্রত্নতান্ত্রিক সংস্থার দ্বারা সংরক্ষিত এই দেউল তৈরি হয় পনেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে এছাড়াও একটি শব্দে আপনার কানে চলে যাবে দেউলের চূড়ায় এক ঝাঁক টিয়া পাখি যেন মুখর হয়ে আছে দেউলের ইতিহাসে ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে শেয়ার করবে পরে ভিডিওতে আবার দেখা হবে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন